Особенно приятно, когда люди и молодежь интересуются э, вот нашей историей и частенько ходят в краеведческий музей. Да. Ведь наш музей, а, во-первых, один из самых старейших, во-вторых, один из самых богатейших. Э, невероятное огромное количество экспозиций, много тематических выставок устраивается в течение всего года. Я думаю, что вообще ходить в музей, это становится хорошим тоном. А угу. После фильмов вот эта ночь в музей, угу. действительно стали открываться по ночам музеи, можно ночью сходить бесплатно, но можно ничего страшного, не пожалеть немножко денег, заплатить, тем более, что все эти деньги все равно в конечном счете уйдут на сохранение этих памятников. Конечно. Я думаю, что почаще нужно ходить в музей. Угу. Тем более, что сегодня наш краеведческий музей представляет очень много экспозиций. Но к теме музеев и памятников мы вернемся, конечно же, чуть позже. А прямо сейчас предлагаем вашему вниманию первый утренний сюжет касательно нашей истории. Мы гордо зовем наш город Благовещенском, а другие спрашивают, где это? Стыдно не знать географию своей страны, но более невежественно не знать историю своего родного края. Наши амурчане знают историю нашей Амурской области, если мы начинаем работать уже с маленьких дошкольников. Да? То есть уже наши самые маленькие посетители, трехгодовалые посетители, и уже они знают. Как назывался раньше город Благовещес, где проходила главная улица нашего города. Именно с ранних лет нужно воспитывать в человеке интерес к истории родного края. И если раньше на вопрос экскурсовода, кто основал наш город, дети отвечали Ленин, то сейчас юное поколение уверенно говорит губернатор Муравьев. Историки и работники музея не одно десятилетие ведут кропотливую работу по сбору фактов об истории нашего края. Поэтому можно и еще глубже заглянуть в прошлое. В нашем музее можно увидеть и костюм даурского шамана. У нас можно увидеть и археологические находки, которые были обнаружены еще при раскопках Албазинского острога, например. Среди наших коллекций это и коллекция нумизматическая, которая насчитывает около 20 тысяч единиц хранения. У нас есть и сестрорецкий рубль, и тоже очень интересно. У нас ну, один только метеорит чего стоит. В фондах музея сегодня более 2000 предметов, которые рассказывают как жили древние люди на территории Прямури, как осваивался и развивался наш край. Каждый амурчанин для себя может найти здесь что-то интересное. Каждый может обнаружить еще непрочитанные страницы истории. Ни дня без посетителя, ни дня без интересных экскурсий. Это наш основной девиз, конечно. Истории области Амурской интересовались Анастасия Берендеева, Диана Чернашейкина и Эдуард Еворский. Апельсиновое утро. Вот так приходишь в музей, там огромное количество экспонатов, начинаешь рассматривать, что же тебе больше всего интересно. Вот в нашем Амурском краеведческом музее очень многие останавливаются около вот этого огромного куска метеорита и начинают ущупать. Ну надо же, из космоса прилетел. Вот как вот он, из чего он? Какой состав? Его, конечно, давным-давно уже исследовали, и там все про него уже рассказано, написано, можно почитать, какое там количество э, железа внутри, что там, какие еще примеси есть. Все можно посмотреть, но все равно интересно. Кто-то останавливается около монет. А ведь иногда получается так, что... Э, Самым ценным экспонатом является ведь не то, что находится внутри музея, а сам музей или само здание. Какое огромное количество зданий, которые просто привлекают внимание туристов. Приходят люди, чтобы просто посмотреть, ну какая же архитектура, какие же они были молодцы. Мы знаем, что в Барселоне Гауди да, построил угу. фактически без различных чертежей, без какого-то специального инженерного образования, Саграду де Фамилию, да, построил, ну, огромное, красивое, великолепное здание. И таких зданий и у нас в России очень много. Многие приезжают в Санкт-Петербург только просто, чтобы насладиться архитектурой этого города. Кстати говоря, Конечно. и в Благовещенске у нас тоже много красивых исторических зданий. Да, ты знаешь, и само здание даже музея было сконструировано одним из немецких архитекторов, так что есть чем гордиться. Но ты знаешь, Олег, это сейчас наш город такой красивый и интересный, да, с точки зрения исторической, ну, и с точки зрения просто для того, чтобы побывать, посетить наш город и э, приграничная территория с хэ, -хэ. Ну, вот я посмотрела, заглянула в историю. В начале 20 века в нашем городе, в Благовещенске, было всего-то не более пяти тысяч строений. То есть так мало и постепенно, постепенно город разрастался и вот приобрел те черты, которые радуют нас сегодня. Надо сказать, что по тем временам пять тысяч домов, это уже будь здоров, какое большое поселение. Ведь даже в наше время есть э, э, населенные пункты, которые называются город, 
но на самом деле, собственно, население не более тысячи человек, но город называется город. А есть напротив поселок городского типа или село, а там несколько десятков тысяч жителей. Uh -huh. Поэтому вот эта несоразмерность, она не всегда говорит о том, что город это или пять тысяч домов в начале 20 века, это я вам скажу, для дальневосточного региона очень крупное поселение, очень да, крупный город. И самое главное, мне кажется, чтобы все-таки людям было комфортно жить там, где они находятся. Мы продолжим разговор о памятниках культуры, об истории нашей, нашей области и нашего отечества в целом. А прямо сейчас предлагаем вашему вниманию сюжет. Чтобы сохранить историю, человечество воздвигает памятники. Благовещенск богат историческими и культурными местами. Самые популярные памятные строения в Благовещенске – ЦЕФ и Амурский краеведческий музей. Эти здания – настоящие памятники архитектуры. К другим интересным местам можно отнести памятник Айгунскому договору, памятник пограничникам, кораблям Амурской флотилии на набережной, маршалу Рукосовскому и графу Муравьеву Амурскому. А еще дорог для нашего города – камень на площади имени Ленина. Он воздвигнут в честь образования нашего с вами города. Конечно, эти места знает каждый. Да и отдыхал там, наверное, не раз. Они не только очень красивы, но и по-настоящему памятны. Берегите наше общее прошлое, иначе что мы оставим своим потомкам? Светлана Карнаух, Апельсиновое утро. Самый известный исторический персонаж, выбранный телеканалом «Россия», всей таки России, голосованием всего населения России, это Александр Невский. Все мы прекрасно помним и знаем черно-белый фильм «Александр Невский» Сергея Эйзенштейна, где э, сказаны эти слова «Кто к нам с мечом придет, тот от меча и погибнет». Мы помним вот это вот сражение, ледовое побоище на Чудском озере, где наши русские э, богатыри побеждают э, немецких захватчиков, и те просто таки тонут э, mm -hmm. в Чудском озере, ломая под собой лед от своих тяжелых доспехов. И вот примерно такое ощущение, такое осознание всего этого исторического события и закрепилось у населения. А ведь, тем не менее, это не так, Эльмира. Да, ведь историческая правда говорит о том, что согласна, никто не утонул. Если даже утонул, то это были какие-то единицы, потому что в основном разбили на голову, на нормальном крепком льду, захватили в плен. И вот это побоище, которое мы представляем себе, О -о -о! на самом деле было не таким уж и ого-го. 500 человек рыцарей были побеждены, 400 из которых погибли, а 90 с копейками захватили мы в плен. Uh -huh. Причем это были рыцари настоящих, этих тевтонских орденов, которые братство там имели, определенные титулы. Но, в общем-то, Александр Невский с помощью своих помощников псковитян и суздальцев, в общем-то, собрал огромную дружину и смог таки одолеть захватчиков. Да, никакие звания и титулы не помогли тогда нашим вражеским войскам. И вот нужно сказать, действительно... Никто не провалился ведь под лед, потому как и с немецкой стороны, и с российской стороны доспехи весили примерно одинаково. Поэтому падение под лед, если бы и были, тогда провалились бы и наши. Ну как это красиво смотрелось на картинке. Да? Несмотря на то, да, что согласна. кино ведь снимали летом. Для того, чтобы снять это все, приходилось на улицах Москвы заливать специальным э, стеклом асфальт, э, специально выкрашивать все в зимний цвет, в белый, сооружать вот эти вот деревянные льдины, красить их в белый цвет и вот показывать, как они переворачиваются. Но эффект получился оглушительный. Ну, конечно, здесь в победе нашим русским войскам помогла и сила, и воинственность, и сила духа прежде всего, а может быть, помогла и путеводная звезда. Благо, есть звезды, которые способны подсказать нам путь в дне сегодняшнем Предлагаем вашему вниманию утренний гороскоп. Овны станут заметной фигурой в любом обществе. У вас много планов, которые хочется немедленно воплотить в жизнь. Настроение сегодня неустойчиво, возможны расстройства. Тельцы смогут убить двух зайцев, заслужив поощрение на работе и яркие моменты в любви. Вам предстоит выполнить много серьезных дел, которые никак нельзя откладывать. Близнецы займутся главными вопросами своей жизни. Это любовь, творчество и забота о младших членах семьи. Эти области бытия станут источником счастья и успеха. Раки наконец-то обретут необходимый план действий. Вы увлечены предстоящими хлопотами, однако следует меньше доверять малознакомым личностям. Львы могут почувствовать некий провал в личной сфере. Состояние это временное, но оно надолго выбьет вас из колеи. Вам захочется как можно быстрее изменить ситуацию. Девы находятся в затруднительном положении и зависят от множества других людей. Это вас раздражает, но при этом наделяет определенным терпением. 
Весы могут оказаться в трудной ситуации, которые могли бы избежать. Но ваше желание воспользоваться любой возможностью для своего успеха вас когда-нибудь просто погубит. Скорпионы должны приобрести новые знания и навыки. Не стесняйтесь учиться и перенимать чужой опыт. Вероятно, поездка на дальнее расстояние. Стрельцы переживают довольно горячий период. Вам придется заняться совершенно различными делами, начиная от рутинных забот и заканчивая помощью родственникам. Козероги сейчас находятся на гребне личного успеха. Вы подружитесь с человеком, который поможет вам решить многие проблемы уже благодаря своим мудрым советам. Водолеи захотят вычеркнуть из своей жизни то, о чем неприятно думать. Ваше положение не из легких, но вы уже привыкли к некоторым постоянным проблемам. Рыбы могут встряхнуть пелену уныния. Ваше прежнее терпение наконец-то будет вознаграждено. Вы вступаете в новый этап жизни, связанный с получением того, о чем так давно мечтали. Спонсор показа Билайн. Ой, это апельсиновое утро. Молодцы, ребята, закачаешь. Ну, прям такие молодцы. Вот слушаем такую речь и понимаем, что москвичи говорят. А ведь у нас дальневосточников тоже есть какие-то словечки, по которым нас дальневосточников сразу определяют. Ведь слово сопки нигде не говорят, кроме как у нас на Дальнем Востоке. Или, например, дайте мне полкило. Вот это полкило, кило-кило, которое мы привыкли говорить, тоже наши дальневосточники. И оно сразу нас выдает. А на самом деле, наши дальневосточников, нас дальневосточников, на рубеже 19-20 веков даже э, называли определенным словечком. Очень интересным в то время, в царские времена. Сейчас, ну, конечно, немножко подзабылось, но история появления этого словечка просто занимательная и уникальная. Я думаю, что сейчас самое время об этом рассказать. Когда-то создали самые первые поселения военные, казачьи посты основали по руслу реки Амур. Так вот, про них, про эти поселения на некоторое время забыли. И когда э, Муравьев Амурский решил сделать такие инспекцию и проверить, как там живут, поживают наши доблестные войны, казаки, э, он отправился со свитой все это дело проверять. Э, на одном из постов солдаты так обветшали, потому что одежды не было, смите было нечем, что унтер-офицеру было просто ну, стыдно их показывать. Но несмотря на то, что ему было стыдно, он все-таки был очень предприимчивый, этот унтер-офицер, имя которого, к сожалению, кануло в истории. Он увидел приближающийся корабль, смекнул, что это наверняка начальство идет с проверкой, тогда собрал всех своих подчиненных, осмотрел и решил, так, кто поплоше выглядит, им велел попрятаться в кусты, а кто получше того экипировал и решил представить пред генеральские очи. И сказал, что вот, мол, вы-то и предстанете перед Муравьевым Амурским. Солдаты так и сделали. Те, кто поплоше, попрятались в кусты, те, кто получше, остались встречать генерала. Муравьев Амурский прибыл, да. и он, кстати, говорят, вот, что ожидал увидеть худшее. И когда увидел... Ну, конечно, солдат, ты приезжаешь который... туда, думаешь, столько конечно, солдаты не там видели, ничего, не да, ничего их не посещали, никто их не приезжал, думает, ну, тут ужас, наверное, что творится. А тут смотрят, ничего себе, стоят, может, их и немного, но стоят себе и более-менее были... нормально одеты, да? Ты знаешь, да, Олег, и унтер-офицер рассчитывал именно на то, что более-менее, ну, хоть как-то скрыть все вот эти недочеты, навел порядок в казармах, на территории. В общем, постарался как мог. Ну, а те-то, и... а те куда он тех дел? Он их спрятал в кусты. кусты а конечно. уселись они в кусты, практически полураздетые, полуголые, потому что все лучшее с них сняли и одели, естественно, тех, кто стоит перед генералом. Вот они сидят в кустах и ждут, когда же генерал уедет. И вот генерал засобирался уезжать. Мы продолжаем эту интересную историю. Собирался, засобирался уезжать, и унтер-офицер, как полагается, в таких случаях отдал команду смирно. Но вместе с тем, вот тут и возникла комичная ситуация. Вместе с теми солдатами, что провожали генерала и отдавали ему честь смирно. Да. Вместе... Команду смирно команду выполнили и те, кто сидели другие. в кустах. Что они сделали? Они выскакивают такие тоже, смирно, и есть ваше благородие! Стали такие, а они же голышом. Вот. Ну, Естественно, у генерала возник вопрос. Что это за сцены? Что это за люди там вообще в кустах? Полуободранные, полуголые? Ну, ну. унтер не растерялся, как мы уже сказали, он был очень предприимчив и сказал, что это туземное племя ланцепупов. С тех пор история, после того, как получила огласку, негласно дальневосточников стали так и звать величать. Ланцепупы. ланцепупы. 